ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا وحبيبنا وسيدنا ومعشوقنا ومحبوبنا ومنزدنا ومرشدنا ومصطفانا ومقدفانا ومجتبانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا صاحب البغداء كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري قادري يا قادري يا قادري شيخ عبد القادري يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري قادري يا قادري يا قادري قادري يا شيخ عبد القادري ويدي لبا وشترا يا پندد مهدو کلائے امرا کلائے ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ ഹാലുക്കായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ 
പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ മുഴുവൻ പുണ്യവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റജബിലെ ഓരോ രാവും ഇജാപത്തുള്ളതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ രാവും ഇജാപത്തുള്ള രാവാക്കി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ ആനിമീങ്ങൾ മഷായഹന്മാർ ഉസ്താദുമാർ കൂടപ്പറപ്പുകൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ബർസഹയായ ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചാരത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ കേരളക്കരയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ചോമ്പാൾ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹത്തായ പ്രദേശത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവർകളുടെ പേരിൽ മാസം വർഷം തോറും നടത്തി വരുന്ന ഉറൂസ് മുബാറക്കിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് പ്രകല്പരായ പ്രഭാഷകരുടെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതാനും സമയം നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആനുകാലികമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയും അത് സംബന്ധമായ മനനവും ഗവേഷണങ്ങളും പര്യവേഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് മാനവരാശിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മാനവകുലത്തിന്റെ ഇഹപര വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത പദ്ധതിയായ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ ആണ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ പ്രസക്തമായ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണ് എന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവന്റെ റൂഹിന്റെയും അവന്റെ ജസദിന്റെയും അവന്റെ കൽബിന്റെയും അവന്റെ നഫ്സിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഊർജമാണ് ഭക്ഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും ഓതൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാജിബാണ് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പതിനേഴ് ഉറക്കഴത്തുകളിൽ പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനിയങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഖുർആാനിനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഖുർആാനിനെ അടുത്തറിയുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുന്യവിയും ഉഹ്രവിയുമായ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി 
الله سبحانه وتعالى سمبدان لتبشط قرآن نعدو الترجي اللنجي الأبغد مان أدني أبغد نتشغل منوط بوان ولمنشن صادق اللي قرآن نعدو أبغد نتشغل منوط بوغن نبني پردان پتر نبني پريچن نبني لنبني 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 بشط قرآن برقيا بيتشدان ஏதான ரண்டு பரிச்சனங்கள நரியுமா بسمில்லாகி الرحمن الرحیم ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة اللنگا ونحشره يوم القيامة أعما الله برأي غيان ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري يند ذكرني آرنجل مبغني تغلق نيال يدان يند ذكر إنا نحن نزلنا الذكرى نامان إي ذكرني ركي يد آ ذكرين لطال پردجم بشد قرآن آننان إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قرآن نام آن رکی يد عبدير نماكي يد عدين نام تن سمرت شكمن برنج آيات الله قرآن نبتي برنج ذكر النان آ ذكرين ومن عرض عن ذكري يند ذكر آن برشد ما يا قرآن نعرقلم عبغن اتشغند منوت بويال موسیقی نبی تنگل برای غیان لی انی عربی یمیان عربیا اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل عربیا نلو ویر ید اللہ ہم دیش تیک اللہ بن حبیب نے اللہ بن لیوگی کام آئیرنو پچھے عربی باش سمسا سمساری کرنا عربی باش مادر باش یا کرنا عربی بی ونا منلا رنگی ترے کان حبیب آئے نبی تنگل پڑت چرب نیوگی چل அது உண்ட நீங்கள் அரபியே சினிகிக்கணம் நீ அரபியுன்னியானி அரபியான் இரண்டாமத்த காரணம் நிபிதங்களு பரண்ஜது வலுகத்துல் குருானி அரபியா பதிசுத்த குருான் இந்த பாஷ அரபியா லோகத்தை ரட்சப்படுத்தான் வேண்டி அல்லாகு சுபகானகு வத்தால சம்பிதானிச்சா இரக்கி கொடுத்த விசுத்த அது கொண்டு அரபியே நீங்கள் சினிகிக்கணம் இரண்டு முனாமதாயிவ லுகத்துல் ஜன்னதி அரபியா சுர்ககார் உட பாஷ அரபியானம் செய்துனா ரசுலுல்லாகி ஏ மூன் காரணங்களைக் கொண்டு நீங்கள் அரபி பாஷைய சினிகிக்கணம் என்னான் பட்சே மட்டுள்ளல்லா பாஷகலும் படிக்காம் நமுக்கு சமையமுண்டு பட்சே மட்டுள்ள பாஷகல நாம் சுவாயத்தமாக்கன் அதில் ஜாக்கிரதகானிக்கன் அது போலே அல்லாகு விந்த ஹபீப சினேகிக்கனம் இந்த பரண்ணா அரபி பாஷையே நமுக்கு படிக்கான சமையமில்லையா இலோகத்த எட்டும் உலிய சுன்னரமாய பாஷையான அரபி அரபி உட சவுனர்யம் லோகத்திரு பாஷக்கும் عربی باشا یوڑا منو ہاری دا لوگت مٹر باشا کم نمک کانان سادی کلیا ادو گنڈو دن نیان بشد دا قرآن ام اللہ سبحانہ وتعالی عربی باشا یل سمیدان چل یدار دا تل اندو پا ورڈ لینگویج آئی تاری اپڑن دا انگلیش آن اللہ اندو ورڈ لینگویج آئی تاری اپڑن دا انگلیش باشا یان پچھے انگلیش باشا یل اللہ اللہ قرآن نے رکی ٹول دا اندو گنڈو عربی باشا تروان دیتا مولا باشا یان ادھ تروان تیر باشا یان ادھ سرگ تیر باشا یان ادھ سرگ کار اوڑا باشا یان منیش اندھ تروان سرگ مان آسول اللہ باشا یان عربی 
മാത്രല്ല ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ സംബന്ധിച്ച് അറബിക്കുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോവാം പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അറബിയെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല പഠിക്കുന്നത് പോവട്ടെ അതിനെ ഓതാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീത് കേൾക്കണേ എന്റെ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവന് സങ്കുചിതമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണോ പറക്കത്തുണ്ടാകും ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലേ ഈ ജീവിതം സങ്കീർണമാകും ഈ ജീവിതം വല്ലാത്ത പ്രശ്ന കലുഷിതമായി തീരും ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും നിന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒരു ചികിത്സാലിക്കും നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് നീ അകലം പാലിച്ചാൽ സങ്കീർണമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറുത്ത ശങ്കക്കടയില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവ്വഗാമികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ അവരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിൽ മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് പതിച്ചിരുന്ന വീടുകളിൽ എല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും കാലത്ത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ് നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ അവർക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പട്ടിണി കിടന്നവരാണ് അവർ കഞ്ഞിയും കപ്പയും തിന്ന് വിശപ്പടക്കിയവരാണ് അവർ പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്താണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്താണ് മനസ്സമാധാനമായിരുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയുണ്ടവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ സന്താന നിയന്ത്രണം അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല ഓരോ വീട്ടിലും എട്ടും പത്തും മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ മനോഹരമായി അവർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലോ അത്ഭുതം കാണിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി കടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണം എന്താണ് അന്ന് പട്ടിണിയായിരുന്നെങ്കിലും പരിവട്ടമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഫക്കീറായിരുന്നുവെങ്കിലും മിസ്കീൻമാരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് അവരെ പേടിയായിരുന്നു ഇന്നോ ആധുനിക മുസ്ലിം ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിലെ കളിപ്പാവകളായി അതപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമാധാനം എന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വേഴാമ്പലിനെ പോലെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും കേണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നമുക്ക് വലിയ ബിസിനസ് ഉണ്ട് വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ട് മനോഹരമായ അമ്പര ചുംബികളായ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് സുഭാനന്ദാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ജോലി വസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു സുഭാന ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കാണ് സമാധാനമുള്ളത് നമ്മുടെ പൂർവ്വഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സമാധാനം നമ്മുടെ വല്യുപ്പമാർക്കും വല്യുമ്മമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സമാധാനം സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിലില്ലേ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തല്ല സൗന്ദര്യമല്ല വീടല്ല അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളല്ല അതും മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാ 
എന്റെ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കളിപ്പാവകളായി ഞാനും നിങ്ങളും മതപ്പതിക്കാൻ കാരണം പന്ത് തട്ടും പോലെ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ തട്ടുകയല്ലേ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കൾ ഇസ്സത്തുള്ളവരാവാൻ കാരണം അവർ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമമാരൊക്കെ ഓതി ഓതി വെച്ച ഹത്തുമകൾക്ക് കൈയും കണക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ എത്ര സജീവമായിട്ടായിരുന്നു അവർ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അധമന്മാരാവാൻ കാരണം ഖുർആാനിനെ കൈയൊഴിച്ചതാണ് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മനസ്സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മളും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഷോക്കേസിൽ മുസഹഫ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബന്ധമാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പിന്നെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ സഹോദരിമാരൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വീടുകളിൽ പാരായണം നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതാണ് ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അവന് പ്രയാസ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ ആരോഗ്യ മേഖലയൊക്കെ തകിടം മറിഞ്ഞില്ലേ എവിടെ ചെന്നാലും വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളല്ലേ ചെറിയ രോഗങ്ങളല്ല വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഏതൊരു പ്രഭാഷണ സദസ്സിലും പ്രഭാഷണത്തിന് ചെന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പരാതി കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണം അതുപോലെ വീടുണ്ടാക്കണം അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രധാനമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കേടില്ല അതുപോലെയുള്ള പരാതികളായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ മജിലിസിലും ചെല്ലുമ്പോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വാർത്തകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ശിഫ ഉപ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറക്കത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഖുർആാനുമായി നമ്മുടെ ശരീരം കണക്റ്റഡ് ആവണം നമ്മുടെ റൂഹിന് പറക്കത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂഹ് ഖുർആാനുമായി കണക്റ്റഡ് ആവണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറുക്കാനുമായി ബന്ധിതമാവണം അല്ലാതെ ഒരു സമാധാനം നമ്മൾ കണി കാണണ്ട എത്ര വലിയ സമ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ കടന്നുറങ്ങിയാലും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയുടെ കുറുക്കാനുമായി കലാമുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനം നമ്മൾ കണി കാണേണ്ടതില്ല അത് ദുനിയാവിൽ സങ്കീർണമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണമോ ിൽ ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ നാളെ മഹഷറയിൽ അള്ളാഹു അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക അന്തന്മായിട്ട അന്തന്മാരായിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുപൊട്ടൻ അന്തൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ ചോദിക്കും അത്രേ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു കണ്ണട പോലും ഗ്ലാസ് പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണല്ലോ ഞാൻ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ലോങ് സൈറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്ന പറബേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പ അന്തനാണല്ലോ റബ്ബേ അല്ല പറയുന്ന മറുപടി കേൾക്കണോ മുങ്ങിനെ അല്ല പറയുകയാണടാ 
موسیقی 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 قرآن Unum benda, bishud da Quran viral maric bercetet, adi lek noki kundirin nahl, adi ibadat tanah yang nelle Islam ini dekari cepat, kandal tenan kuli gitu nacer sahaja nenggal nello, noki al kuli gitu nacer tu noki al tenan kuli gitu nacer bastu kalu nello, adil perta kunan Quran, bishud da Quran ini lekari al nenggal noki kundirin nahl kuli ane, Quran ini mai bandam mula lillam ibadat. موسیقی அவர்க்கு பரத்தேகமாய பரகாசம் அவரே வலையம் செய்யும் என்ன முகம்மது ரசுல் அல்லாகி சொல்லலாகு அலிவ சல்லம் ஓதியாலோ يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه அது ஓதுந்த வருக்க ரக்கமந்தி செய்துகொண்டு கடந்து விருமின்ன முகம்மது முஸ்தவா 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് സാധാരണ ബുക്ക് അല്ല ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പോലും പറയൽ അദബ് കേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉലമ ഉണ്ട് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പോലും ഖുർആനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ഉലമ ഉണ്ട് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ് കേവലം ഒരു കിതാബോ ഒരു ഗ്രന്ഥമോ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് തൊടാൻ ഉദു എന്തിനാണ് തൊടാൻ ഉദു ഈ ലോകത്ത് ഉദു ഇല്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു കിതാബ് ഖുർആനല്ലേ ലാ യമസ്സുഹു ഇല്ലൽ മുതഹറു ുള്ളവർക്കല്ലേ ഖുർആാൻ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കേവലം കിതാബാണോ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പിയുമായിട്ട് ഖുർആാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മഹാന്മാരായ ഉലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ ഖുർആാനിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ ഖുർആാനിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ കിതാബാണോ ഇത് ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതമല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു കിതാബ് ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മതങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇസങ്ങൾ ഓരോ ഇസങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവയുടേതായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലേ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലിങ്ങനെ ഓരോ മതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും മതത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും അതിന്റെ രചയിതാക്കളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും ഹിന്ദു മതത്തിൽ രാമായണം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് വാൽമീകി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നേരെ അതിന്റെ രചയിതാക്കളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും മനുസ്മൃതിയുടെ രചയിതാവും മനു എന്ന് എഴുതി കാണും അതുപോലെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ ആണെന്ന് എഴുതി കാണും അതിന്റെ രചയിതാവ് ഈസനബിയാണ് എന്ന് എഴുതി കാണും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവിടെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ രചയിതാവ് മുഹമ്മദ് നബി തീർത്തും അബദ്ധപൂർണമായ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ രചയിതാവ് മുഹമ്മദ് നബിയാണോ ആര് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ രചയിതാവ് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹുമിയായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിരക്ഷര കുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കാണാത്ത നേതാവായിരുന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ രചിക്കുക അബദ്ധമാണത് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങളല്ലേ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന് എത്ര എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം വേറെ കാണാനും കഴിയില്ല അടിക്കടി ദൈവികമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥം രാമായണം പറയുന്നില്ല ഇത് ദൈവികമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല ഇത് ദൈവികമാണെന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നില്ല ഇത് ദൈവികമാണെന്ന് മഹാഭാരതം പറയുന്നില്ല ഇത് ദൈവികമാണെന്ന് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ചില മഹാന്മാരായ മുഫസ്സുകൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാ ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയ്യിദ്ന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഇറക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് 
സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പോലെ മാത്രല്ല കൃത്യമായി വ്യക്തമായി എത്ര എത്ര സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണെന്ന് ഇത് ദൈവികമാണെന്ന് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വചനങ്ങളല്ലെന്ന് ഇത് എന്റെ വചനമാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ഓതിയില്ലേ അവതീർണമായതാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ദൈവികമാണ് എന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവികമാണ് അത് അതിന്റെ അമാനുഷികത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും അതിന്റെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഖുർആാനിലെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഖുർആൻ ഡപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ മിറാക്കിൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് മുഴുവൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയവിയും ഉഹ്രവിയുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഖുർആാനിലുണ്ട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ കാരണമുണ്ട് അറബിയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എന്റെ മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ബാ കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തുടങ്ങിയത് മഹാന്മാരായ മുഫസുകൾ അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്ന വാക്ക് അവിടെ മഹദൂഫ് എന്ന് പറയും കളയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ആ അബുദ്ധദീപു മഹദൂഫ് ആണ് കളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞത് ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹു ചെയ്ത പണിയാണത് എന്റെ ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെയും പ്രഥമ അക്ഷരം ആവട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം എവിടെ നിന്ന് ഉച്ചരിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അവരെ മുഴുവനും ആലമുള്ളർവാഹൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹു മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തോടും മുഴുവൻ അള്ളാഹു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അലസ്തു വിറപ്പിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്ന് മാനവരാശി മുഴുവനും ഏക സ്വരത്തിൽ കൊടുത്ത മറുപടി ബല അതേ തമ്പുരാനെ ബല മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരവും ബാ ആവണമെന്ന് പടച്ചെറപ്പ് തീരുമാനിച്ചതാണ് ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങി പിന്നെയോ അവസാനിക്കുന്നത് സീന കൊണ്ടാണ് മിനൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു സീന് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബസ് ബസ് ഇത് മതി ഇനി വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമല്ല അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയ ഇതിലുണ്ട് ആഹ്റം ഇതിലുണ്ട് നാം ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പഠിച്ചതമ്പുരാൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല 
ഖുർആൻ ഇല്ലാത്ത സംഗതി ഇല്ല എല്ലാം ഖുർആനിൽ ഉണ്ട് അത് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചവർക്കേ അറിയൂ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 63ാമത്തെ വയസ്സിൽ 63ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്ത് ആകുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്ത് ആകുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പേടിച്ചിട്ടവർ ഔട്ട് ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂനയിലെ അവസാനത്തെ വചനമാണ് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ സൂറത്തിലെ അവസാനത്തെ വചനം ഒരു നഫ്സിനെയും അള്ളാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല അവധിയെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂറത്ത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂറത്താണ് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സൂറത്ത് സൂറത്ത് താപുനാണ് പ്രതിസന്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്ത് തവാബുൻ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് കൂട്ടി വായിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് താല്പര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എല്ലാം അള്ളാഹു അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിഞ്ഞവർ അറിഞ്ഞു അറിയാത്തവർ അറിയാതെ പോയി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഗവേഷണം ചെയ്താൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിഹ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫാത്തിഹ ആമുഖമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ നാസിലാണ് ബക്കറ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നാസിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവസാനിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ പറയുന്നു ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പശു പശു നാൽക്കാലി നാൽക്കാലിയിൽ തുടങ്ങി നാസിൽ അവസാനിക്കുന്നു മനുഷ്യനിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു നാൽക്കാലിയെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു നാൽക്കാലിയെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കർ കൊണ്ട് തുടങ്ങി സൂറത്തുൽ നാസിലാണ് ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്ഭുതമാണ് ഈ ലോകത്ത് വെല്ലുവിളികൾക്ക് അതീതമായി ഇന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ ആർജവത്തോടെ ആടസോടെ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ആരെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ആരെല്ലാം ഇതിനെ തകർക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ബ്രാന്തൻ വചനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇത് നബി തങ്ങളുടെ കവിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേശികൾ ഇതിനെ താരടിച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ ഇതിന് പകരം സൂറത്തുകളും മറ്റുമായങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ലേ പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആഹ്വാനം ഇന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തത്തിക്കളിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ചാലഞ്ച് ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി ആർക്കും അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അടിമക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത ഈ കിതാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരൂ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു സൂറ സൂറ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞോ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ അവർ നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അവര് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കുറേശികൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോളാ 
ഖുർആന് ദൈവികമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോളാം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളാം സമ്മതിച്ചോളാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെല്ലുവിളി നീ സ്വീകരിക്കണം എന്താണ് വെല്ലുവിളി മീമില്ലാത്ത ഒരു അധ്യായം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിന്റെ റബ്ബിനോട് പറ മീമില്ലാത്ത ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം ഇത് ഇലാഹിയാണെന്ന് ഇത് മൊജസാണെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ സങ്കടം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു പഠിച്ചവനെ മീമില്ലാത്ത സൂറത്താണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേറെ അക്ഷരുണ്ട് അറബി ഭാഷയില് എന്റെ മീമില്ലാത്ത സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മീമും അറബി ഭാഷയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരമാണ് മീമ് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷക്കും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇ എന്ന ലെറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇ എന്ന അക്ഷരമില്ലാതെ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ ഒരു പ്രബന്ധം ഒരു ലെറ്റർ അത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് മീം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് സുലഭമായി അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരമാണ് മീം വെറുതെയല്ല അവർ വെല്ലുവിളിച്ചത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരൂ മീമില്ലാത്ത അധ്യായം കൊണ്ടുപോയിട്ടെ കുറേശികൾ വന്നു നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴബയുടെ കില്ലയിലതാ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത മനോഹരമായ ആകർഷകമായ വല്ലാത്ത മാസ്മരിക മാസ്മരിക തുളുമ്പുന്ന പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങൾ അവരൊന്ന് ഓതി നോക്കി അല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി റബ്ബേ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ പരാജയപ്പെടാൻ പോവാണല്ലോ മീമില്ലാത്ത അധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതും കഴബയുടെ കില്ലയിൽ പരസ്യമായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിറ്ററേച്ചറാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ലബീദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലബീദേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ മീമില്ലാത്ത അധ്യായം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മുഹമ്മദിനെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ താമസിയാതെ മുഹമ്മദ് ഇതാ മീമില്ലാത്ത അധ്യായം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കണമല്ലോ ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ലബീദ് കടന്നു വന്നു അവരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ കുറൈശികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ലബീദ് കടന്നു വന്നു കഴബയുടെ കില്ലയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് ഓതി നോക്കി ആദ്യം ലബീദ് പേനയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ മറുപടി എഴുതി വെക്കണം ലബീദ് പേന എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ച ഒരു വചനമുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് വചനം ലബീദ് എഴുതി വെച്ചു ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വചനമല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളല്ല ആ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പോലും മീം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരുണ്ട് ഇതല്ല കൗലുൽ ബഷർ മനുഷ്യന്റെ വചനമല്ല നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ശത്രുക്കൾ ലബീദ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ സൂറത്തിന്റെ മാസ്മരികതയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ചൈത്ര യാത്ര 
ഇന്നും ഇരുപത്തി ഈ അത്യന്താധുനിക പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിലും അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര അത് അപങ്കുരം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർവിത ചർവണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാ എവിടെയും ചർച്ച ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ മനോഹാരിത കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനെ അടുത്തറിയാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അതിനെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അതിനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ അത്ഭുതമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്നാമത്തെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പക്ഷേ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളോട് വിരുദ്ധമായ വല്ലതും സയൻസ് എന്നെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇന്നിപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അത് എത്തും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ശാസ്ത്രത്തിന് അതിന് വിരുദ്ധമായ വലുതും കണ്ടെത്തിയാൽ അത് വീണ്ടും തിരുത്തേണ്ടി വരും ഇവിടെ കേരളക്കരയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വലിയൊരു അബദ്ധം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ സൂര്യൻ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയ അബദ്ധം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു ശാസ്ത്രത്തിന് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ഓദിയ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യാസീൻ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ആ യാസീനിൽ ഒരു മനോഹരമായ വചനമുണ്ട് വർഷം സൂര്യൻ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുത്തേണ്ടി വന്നില്ലേ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതാരാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തപ്പനയോല കൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് വെച്ച് ഇന്നത്തെ പോലെ ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിരക്ഷര കുക്ഷിയായ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പടിവാതിൽ പോലും കാണാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ അവക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഭ്രമണ പദത്തിലൂടെ നീന്തി തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അവക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഞ്ചാര പദത്തിൽ അത് നീന്തി തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് അവിടെ കുല്ലും എന്ന ആ വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാം അതിന്റെ ഭ്രമണ പദത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തിരിച്ചുങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും കുല്ലും ഫി ഫലക്കെന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു മിറാക്കിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് പറയുന്നത് കുല്ലും ഫി ഫലക്കിൻ എന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കുല്ലും ഫി ഫലക്കിൻ കാഫ് ലാമ് ഫാ യാ ലാമ് കാഫ് കുല്ലും ഫി ഫലക്കിൻ അതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വായിച്ചാലും കുല്ലും ഫി ഫലക്കിൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം പഠിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ ലോകത്തോട് അത്ഭുതങ്ങളാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ ഖുർആാനിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവർ ധരിച്ചു നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല എല്ലാം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമുണ്ട് ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നാൽ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിനെ പറഞ്ഞേക്കുക അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല 
അത് വേണ്ടെന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഒരു വെക്കേഷൻ സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്ക് എങ്ങോട്ടാ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ജീവൽ ഭാഷയായ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയാകുന്ന അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനത്തിന്റെ ആശയം പഠിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ കടമേലി റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുകുമാർ കക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ വന്നിരുന്നു ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണ മധ്യേ പറഞ്ഞു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് യാചിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് യാചിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഖുർആനെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പരിഹാരം തേടി നമ്മൾ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്തത് അത് പഠിക്കാൻ എവിടെയാ നമുക്ക് സമയം അത് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ എവിടെയാ നമുക്ക് സമയം അവിടെയാണ് നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയല്ലാത്ത ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ ജനവാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ റഹ്മാനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് വൽ അറുള്ള വല്ല അഹാലില്ലനാം അല്ലേ സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ അല്ലേ വൽ അറുള്ള വല്ല അഹാലില്ലനാം എന്താണ് ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം വൽ അറുള്ള ഭൂമിയെ മാത്രമാണ് വല്ല അഹാ അല്ലാഹു അതിനെ സംവിധാനിച്ചത് ലിൽ അനാമി സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിമിന് അതിൽ ആശങ്കയില്ല വൽ അറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൽ അറുള്ള എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വല ആ എന്ന വെർബിനെയും സബ്ജക്റ്റിനെയും അള്ളാഹു പിന്നെ പറഞ്ഞു അറബി ഭാഷയിൽ മുന്ത് എന്ന് പറയും വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഫ്റൂൽ മുന്തിയാൽ മാത്രം എന്ന അർത്ഥം കിട്ടും ഹസുറിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടുമെന്നാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിന്ന മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഇയാക്ക ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നഴബുദു എന്നത് സബ്ജക്റ്റും വെർബുമാണ് സബ്ജക്റ്റിന്റെയും വെർബിന്റെയും മുമ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ മാത്രം എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുമെന്നത് അറബി വ്യാകരണത്തിലെ ഒരു നിയമമാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയെ മാത്രം അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടികൾക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ വിജയിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആനായിരിക്കും വിജയിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആനായിരിക്കും ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പടച്ച മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കൽ എവിടെ ജീവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ അവരുടെ ബോഡി മണ്ണ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ അതിന് പറ്റിയ മണ്ണ് ഭൂമിയിലാണ് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എവിടുന്ന് മരിക്കും എവിടുന്ന് മരിക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് നിന്ന് മരിക്കാം മയ്യത്തും കൊണ്ടുവരണം എവിടെ വെച്ച് മരിക്കാം കടലിൽ വെച്ച് മരിക്കാം മയ്യത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയെയാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഏഴ് ഭൂമിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രം ഏഴ് ഭൂമികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഇന്നും അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അല്ലെ ഏതൊരു കുട്ടിയോടും ഏതൊരു കുട്ടിയോടും മോനെ എത്ര ആകാശുണ്ട് ഏഴാകാശം മോനെ എത്ര ഭൂമിയുണ്ട് ഏഴ് ഭൂമി എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഭൂമിയുണ്ട് ഏഴ് ആകാശമുണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടെത്താതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഏഴ് ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഏഴ് ആകാശം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് കാലികമാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമ
അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾ എന്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റി എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായത് ഈ ലോകം ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും അടങ്ങിയ ഒരു വാതക മേഖലയായിരുന്നു എന്നാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും അടങ്ങിയ ഒരു വാതക പിണ്ഡമായിരുന്നു ഈ ഭൂമി പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നു ആ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ ഭൂമി ഭൂമിയായി ആകാശം ആകാശമായി മാറി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ആയത്തോതാണ് وجعلنا من الماء كل شيء حي بشد قرآن بيّن الله عز وجل അവിശ്വാസികൾ കണ്ടില്ലേ ആകാശ ഭൂമികൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലെ ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വല്ലതും ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും യാതൊരു തർക്കവും ആവശ്യത്തിലില്ല അല്ലെ അല്ലെ ലോകാവസാനത്തെ പറ്റി ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനം ലോകാവസാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കയാമത് നാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് പരിഹസിച്ചിരുന്നവർ ഇന്നിതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു ലോകം ലോകത്തിന് മരണമണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് മരണമണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു കടൽ ആളി കത്തുന്ന സമയം വരാനുണ്ട് ആകാശം മുതിർന്നു വീഴുന്ന സമയം വരാനുണ്ട് ലോകം നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് അവസാനം എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്കാണ് ഖുർആാനെ പഠിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ എന്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതിനെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങിയവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറി ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറി ഓരോ സൂറത്തുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഖുർആാനിന്റെ ഇജാസാണ് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിന് സൂറത്തുൽ മസദ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ മസദ് പഠിച്ചിട്ട് സൂറത്തുൽ മസദ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഏതാ സൂറത്ത് ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في زيدها حبل من مسد ആയത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു അയാൾ പറയാണ് ഇസ്ലാം ദൈവികമാണ് എന്നതിന് ഇതിനപ്പുറം ഇനി വേറൊരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ പ്രമേയം നശിച്ചിരിക്കുന്നു അബൂലഹബ് നശിച്ചു പോട്ടെ മരിച്ചിട്ടല്ല ഇറങ്ങണത് അബൂലഹബ് നരകത്തിലാണ് എന്ന ആയത്തിറങ്ങുന്നത് അബൂലഹബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്താണ് 
അബൂലഹബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്താണ് അല്ല പറയുന്നത് അബൂലഹബ് നരകത്തിൽ കിടക്കും ഖുർആാനിനെ പൊളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബൂലഹബിന് അന്ന് കഴിയുമായിരുന്നു ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അബൂലഹബിന് ഖുർആാനിനെ അന്ന് പൊളിക്കാമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്താ മതി അബൂലഹബിന് പേരിനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഖുർആാൻ പൊളിഞ്ഞു അബൂലഹബിന് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഉദിച്ചില്ല കാരണം അബൂലഹബ് അബൂലഹബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ നിരകത്ത് കിടക്കോ അബൂലഹബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ നിരകത്തിലാണോ പൊളിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തില്ല ഇത് മാത്രം മതി ഖുർആാനിന്റെ ദൈവികത തെളിയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ വചനങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തരട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ആളുകൾ അത് പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിച്ചവരും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാർ ഖുർആൻ നോക്കൽ അഭിബാധത്താണ് ഖുർആൻ ഓതൽ അഭിബാധത്താണ് ഖുർആൻ കേൾക്കൽ അഭിബാധത്താണ് ഖുർആൻ ചിന്തിക്കൽ അഭിബാധത്താണ് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം അഭിബാധത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിന് പോലും കൊതിയാണ് കാണാൻ അതീത് ഞാൻ പറയാം അലജന്നത്തും സ്വർഗം നാലാളുകളെ കാണാൻ നദിയായി അഭിലഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ സ്വർഗം കിട്ടാൻ സ്വർഗത്തെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് കൊതിക്ക സ്വർഗം നാലാളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊതിക്ക വല്ലാത്ത വചനം എന്നിട്ട് നാലാളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരി പറയട്ടെ എന്റെ വിഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആ നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കിതാബിലെ ഒരു ഹർഫ് ഒരാൾ ഒതിയാൽ ുംക്ഷരം <laughs> 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 അപ്പോൾ ഒരാൾ മിനിമം മുപ്പത് കൂലിയാണ് 
ഒരാൾ അലിഫ്ലാം മീം എന്ന് ഓദിയാൽ മിനിമം മുപ്പത് കൂലിയാണ് എന്ന് കളക്ഷന് വേണ്ടി സംഘാടകർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സംഖ്യ തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാബറ അംഗം പി എസ് ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാണിയൂർ ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിയൂർ അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നാളെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കൂടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുസുബാനുഭത്താരെ നമ്മുടെ സദസ്സുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റജബു ആണല്ലോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാധാരണ സാധാരണ തന്നെ മജിലിസിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അത് റജബിലാകുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചസാര കുന്നിൽ തേൻമഴ പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇരട്ടി മധുരമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ തുഴകളും നമ്മുടെ മജിലിസുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തുഴ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എന്നോടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നോട് ഞാൻ വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ഖുർആാനിലെ ഒരു അമ്പതായത്തെങ്കിലും ഓരാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ചുരുങ്ങിയത ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അമ്പതായത്തെങ്കിലും ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഡെയിലി സഹോദരിമാർ ഓതാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെ യാസിൻ സുഹൃത്തിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് എൺപത്തി എൺപത്തിമൂന്നോ എൺപത്താറോ യാസിൻ സുഹൃത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എൺപത്തി സംതിങ് ആയത്തി അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പതിവായി ഓതണമെന്ന് ചെയ്തുണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ച സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട് ഇനി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴോ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീർത്ത് എന്താ അതിന്റെ പോരിശ മഹാന്മാരായ ഒലമ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർത്തിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ പോലും സുന്നത്താണ് വലിയ സന്തോഷമുള്ള വേളയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തമിന്റെ വേള എന്ന് ഒലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്നത്തായ സദ്യകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരുപാട് രംഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സദ്യ ഖുർആൻ ഹത്തം തീർക്കുന്ന സമയത്താണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മാന്റെ ഹത്തം തീർന്നു അന്ന് നല്ല ഉഷാറിൽ ചോറ് വെക്കുക നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാക്കുക കുടുംബക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നിട്ട് ദ്വേർക്ക അത് അത് സുന്നത്തായ സദ്യയാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കേണ്ട വിശുദ്ധ കുറുങ്ങാനിലെ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാത്യഹ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ പെണ്ണുങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഫാത്തി ഓതാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പ്രായ പൂർത്തി എത്തിയ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം വരെ ഫാത്യ ഓതാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയത് മുതൽ വന്നിട്ട് റോഹി പിടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എത്ര കാലമാവട്ടെ ഒരു ദിവസം പോലും സൂറത്തിൽ ഫാത്തി ഓതാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാത്തി സൂറത്തോതിൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഖുർആാനുമായിട്ട് എത്ര വലിയ കണക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദുനാർ ചില സൂറത്തുകളുടെ മഹത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സൂറത്തുകളും അതുപോലെ ചില മനോഹരമായ പ്രസക്തമായ ചില ആയത്തുകളും അത് പതിവാക്കിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ അത് നമ്മുടെ ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ രക്ഷക്കത് കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ മുൽഖെന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ സദസ്സിൽ അത് ഓതാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് വസീത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സദസ്സിനോട് വസീത് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഓതുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓതാത്ത പതിവാക്കാത്ത ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓതുമെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകാവൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എത്ര ടയർഡ് ആണെങ്കിലും എത്ര ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതാതെ കിടന്നുറങ്ങിയില്ല കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതാതെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൽ ആ രണ്ട് സൂറത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മുൽക്കാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ദിവസം പോലും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നാമതായും നമ്മുടെ കബറിൽ കടന്നു വരും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ കബറിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കടന്നു വരും നമുക്ക് ഖുർആൻ നോക്കിയാലേ ഖുർആാനില് അക്ഷരങ്ങളാ കാണാൻ കഴിയ അല്ലെ സൂറത്തുകൾ അക്ഷരങ്ങളിലാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹരീസുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് കേവലം അക്ഷരങ്ങളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഒരാൾ മുൽക്ക് സൂറത്തിനെ ഒരാൾ സ്ഥിരമാക്കിയാൽ പതിവായി ഓതിയാൽ ഖബറിലേക്ക് മുൽക്ക് സൂറത്ത് കടന്നു വരും കേവലം അക്ഷരങ്ങളാണോ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നിട്ടവന് സന്തോഷം നൽകും അവന് കൂടെ കൂട്ടിന് ഈ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും നാളെ മഹസറയിലേക്ക് മുൽക്ക് സൂറത്ത് കടന്നു വരും അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ പാരായണം ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന് പൊറത്തു കൊടുക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങൂലറബേ ഇനി നീ പൊറത്തു കൊടുക്കില്ലെന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഖുർആാനിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല റബ്ബേ എത്ര സമയം വേണങ്ങൾ പറയും ആ സമയം വേസ്റ്റ് ആകുമോ ആ സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകുമോ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മൂന്നിനിങ്ങളെ നമുക്കത് വെറുതെ ആകുമോ കബറിലേക്ക് ആയിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ കടന്നു വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നാളെ മഹ്സറയിലേക്കും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ കടന്നു വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് സൂറത്തിൽ മുൽക്കെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതിയ മനുഷ്യന് കബറിൽ അതാബ് ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് കബറിന്റെ അതാബാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒറ്റക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ഘട്ടം ഖബർ മാത്രമാണ് ഉമ്മാന്റെ ഹാലമുല്ല റുവാഹിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കം അവിടെ മറ്റുള്ള റൂഹുകളുണ്ട് ഒറ്റക്കല്ല ഉമ്മാന്റെ വയറ്റ് കടക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ കാവലുണ്ട് നമുക്ക് ദുന്യാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇവിടെ കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും സംബന്ധക്കാരും ആരൊക്കെയാ നമുക്കുള്ളത് നാളെ മഹസറയിലും കൂടെ ആളുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ സ്വർഗവാസികളുണ്ട് നരകത്തിൽ കൂടെ നരകവാസികളുണ്ട് ഈ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിൽ നാം ഒറ്റക്ക് ഏകാന്ത പതികരായി കിടക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടം അത് ഖബർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹാബത്ത് ഖബർ കാണുമ്പോ കരഞ്ഞിരുന്നത് ഖബറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞിരുന്നത് മഹാനായ തഴു ഉസ്താദിന്റെ ബൈത്ത് എല്ലാവർക്കും ബൈഹാട്ടാണ് ൂക്കേണ്ടതാ <laughs> നസ് 
കബറെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞവരായിരുന്നു മഹാന്മാർ മുഴുവനും മുഴുവനും ഒറ്റക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വീടാണ് കബർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാളും കൂട്ടിനില്ല അവിടെ നമ്മളും നമ്മുടെ അമലുമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും കൂട്ടിനില്ല കബറു കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒഴുകുന്നതാണിരോ കണ്ണുകൾ ക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൽബ് തുറന്നു തരട്ടെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഇത് മുഴുവൻ എന്നോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കബറിന്റെ അടുത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ഓരോ ദിവസം എത്ര കബർ നാം കാണുന്നു എത്ര മരണ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എത്ര കബർ ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി എത്ര മയ്യത്തുകളെ നമ്മൾ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണു നീർ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നോ ഇതാണ് അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഒഴുകുന്നതാണിരോകൾ ക്ഷണം തന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബീരുവായാലോ കബർ കാണുമ്പോ കരയെ കബർ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇനി കരയെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ തിരുമുസ്തഫ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടതാ പരലോക യാത്രക്കുള്ള വഴിയാദ്യം ഇതാ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തുച്ഛമാ അല്ലാതിരുന്നാൽ എപ്പോഴും അവൻ നഷ്ടമാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഭവനം കബറാണ് ആ കബറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിനു ശേഷം ഉള്ളത് മുഴുവനും ലളിതമാണ് കബറിൽ ഒരാൾ കുടുങ്ങിയാൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവന് കുടുക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ കബറിന്റെ അതാപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ വിശദീകരിച്ചത് കബറിന്റെ അതാപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നാല് വഴികളിൽ ഒരു വഴി എന്താണ് മുൽക്ക് സൂറത്ത് പതിവായി പാരായണം ചെയ്യലാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു എത്രയോ വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായി അവൻ സൂറത്ത് മുൽക്ക് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതാതെ കടന്നുറങ്ങാറില്ല വർഷങ്ങളായി മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതുന്ന കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ പറയാണ് കുറഞ്ഞ സമയമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സൂറത്ത് ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യ് ഒന്ന് പത്തോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോത് അതങ്ങ് ബൈഹാട്ടായിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് യാത്രയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മൊബൈൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഖുർആാനില്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടും നോക്കാതെയുമെല്ലാം നമുക്ക് ഓതാമല്ലോ ഉൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് അഥവാ വല്ല കാരണവശാലും രാത്രി ഓതാൻ വിട്ടുപോവുകയോ മറന്നു പോവുകയോ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്താൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം കഥ വിട്ടുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമുക്ക് മുൽക്ക് സൂറത്ത് പതിവാക്കാൻ തോഫിയത്ത് തരട്ടെ തരട്ടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പതിവാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് മുൽക്ക് സൂറ സൂറ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്ത് ഇത് ഞാൻ പ്രധാനമായും സഹോദരിമാരോടാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കൂടുതലും നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതുകൊണ്ട് മുൽക്ക് സൂറത്ത് എവിടെ വെച്ചിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതാം എവിടെയും ഓതാം ഏത് സമയത്തും ഓതാം എവിടെയും ഓതാം ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ വാക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ സൂറത്തുൽ വാക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ പതിവായി അതിന്റെ പാരായണം നടന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം അവരെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് സൂറത്തൊക്കെ പതിവായി ഓതുന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അവരോട് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും അത് 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 വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നു വാക്ക് സൂറത്ത് പതിവായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഓതുന്നത് വല്ലാത്ത കാവലാണ് വീടിന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഭാര്യമാർ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വാക്ക് സൂറത്ത് ഓതട്ടെ പെൺമക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ വാക്ക് ഓതട്ടെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക അതിന്റെ പറക്കത്തും തികച്ചപ്പാടും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും നമുക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നം അതാണ് 
ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് പക്ഷെ തികയുന്നില്ല കാശ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ പോകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല നല്ല ഇൻകം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്ന് എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കുന്ന വീട്ടിൽ തികച്ചപ്പാടില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം വരില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിൽ ഈമാൻ വേണം നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സർഫാക്കപ്പെട്ട നാവ് കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അബദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്ന് ഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാനായ പിന്നെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കാം തബറുക്കിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ മഹാനായ സയ്യദ്ലാഹുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ പണക്കിഴി കയ്യിലുണ്ട് മഹാനായ പിന്നെ മസഹോദ്രതിയല്ലാഹുന്നുവിനെ രോഗം സന്ദർശിച്ചിട്ട് മടങ്ങി പോരുമ്പോ മഹാനായ ഉത്തമാനുഭിനുന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മസഹോദ് ഞാനൊരു പണക്കിഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അത് ഉപകരിച്ചോളും നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അത് ഉപകരിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവന് മസഹോദർ പറഞ്ഞ മറുപടി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഓ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പണക്കിഴി വേണ്ട വല്ലാത്ത ഈ മാനല്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണക്കിഴി വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ പതിവായി സൂറത്തിൽ വാക്കിയുടെ പാരായണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരാൾ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്താൽ പതിവായി വീട്ടിൽ പാരായണം നടന്നാൽ അവിടെ ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവന് മസ്ലോദിന് പേടിയില്ല എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാകുമോ എന്ന് പേടിയില്ല അവർ 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 വിഷപ്പെടക്കാൻ വകയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്ന പേടി ഇവന് വസ്ത്രോദിനില്ല വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായ വാക്കുകൾ സൂറത്ത് ഇതിന്റെ പാരായണം നടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് മുങ്ങിനിങ്ങളെ സൂറത്തിൽ വാക്കാവല്ലാത്ത കാവലാണ് അത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടാവാം പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഖൽബെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്ത് യാസീൻ സൂറത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമാണ് ഒരു തവണ ഓതിയാൽ പത്തു തവണ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണെന്ന് ഒലമാവ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള സൂറത്താണ് ഒരു തവണ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയാൽ പത്ത് തവണ ഖുർആൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് ഒലമാവ് വിശദീകരിച്ച സൂറത്താണ് യാസീൻ സൂറ മരണമാസന്നമായവരുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതണം മരണമാസന്നമായവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച യാസീൻ സൂറത്ത് എന്തിനാണ് ഓതുന്നത് എന്ന് ഒലമാവ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണം <laughs> ിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാസീൻ സൂറത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ എല്ലാവരുടെ കൽബിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാവരുടെ കൽബിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും യാസീൻ സൂറത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും യാസീൻ സൂറത്ത് ബൈഹാട്ടാക്കണം നിബിത്തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും യാസീൻ സൂറത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുമല്ലോ അത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ സഫലീകരിക്കുകയാണ് 
യാസീം സൂറത്ത് ഖൽബാണ് അത് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ ഉണ്ടാവണം ഖൽബും ഖൽബും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഖൽബും യാസീനിന്റെ ഖൽബും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട് സമയമില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രദാനപ്പെട്ട ചില ആയത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ആളമായ ആയത്ത് ഏതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ബഖറയാണ് ആ അൽ ബഖറ സൂറത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്താണ് അഅമുൽ ആയി ആയത്തുൽ കുർസി ഖുർആനിലെ ആറായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ആയത്തുകളിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസിയാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രീ <laughs> إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ملي مهتا يبني ملسو آية عظم الآية آية تقرد نيدا وانا ാണ് ആയത്തുൽ കുർസിയെ എല്ലാ ഫറത നിസ്കാരങ്ങൾക്കും ശേഷം പതിവാക്കേണ്ട സൂറത്ത് ആയത്താണ് ആയത്തുൽ കുർസിയെ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ എല്ലാ ഫറത നിസ്കാരങ്ങൾക്കും ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസിയെ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആകെയുള്ള തടസ്സം മരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أبن بن سورقة الكدكة مرنا ما ترمي تدسم الله الله نمك توفيق ترتك برد الله الله هذين سميع كنتتنا سلام بيتي أجنة تووڑ عنك آواتت لنك لنموديك آية القصي وچوٹم أنجنة رت فرمز كارن لك شيشم هذا برد يا قولا هذا سورقة الكدكة كارنا ما نلقى محمد الرسول الله فدوائي تسيانا برنجة അഞ്ചു നേരത്തെ ഫല നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിവായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ ആയത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ആയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി യോദിയാൽ എന്റെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിനാണെങ്കിലും വിരുന്നിനാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഒരായത്തിൽ കുറിച്ച് ഓടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പവർ കേട്ടോളൂ നിമിത്തങ്ങൾ പറയാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പേടിക്കാനെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് തരട്ടെ സഹോദരിമാരെ മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഒരു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ തീയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ വീട്ടിലെ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതുപോലെ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആയത്തുൽ കുർസി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓതിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അതുപോലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തോടേണ്ട ആയത്താണ് ആയത്തിൽ കുർസിയെ അറിയാം നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരുപാട് അമലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വിക്രുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിക്രാണ് ആയത്തുൽ കുർസി ആയത്തുൽ കുർസി ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവന്റെ മലായികത്തവന് കാവൽ നിൽക്കുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ 
ബോഡിഗാർഡും വേണ്ട എന്നാണ് ഒരു കാവൽക്കാരനും വേണ്ട ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാവലാണ് പിശാജിൽ നിന്ന് കാവലാണ് ഷൈത്വാനിൽ നിന്ന് കാവലാണ് ഈ ഓദ്യവന് മാത്രമല്ല അവന്റെ അടുത്ത് കടക്കുന്നവർക്ക് കാവലാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുറ്റുമുള്ള വീട്ടുകാർക്കും കാവലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിയാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അതുകൊണ്ട് കാവൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ എനർജി അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പവർ വല്ലാത്തായത്താണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദര സംബന്ധമായ തൊപ്പിന്റെ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദര സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കൺകണ്ട ഔഷധമാണ് ആയത്തിൽ കുർസി മുഖത്തായിട്ട് ആയത്തിൽ കുർസിന്റെ ആയത്തിൽ കുർസി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പിഞ്ഞാണം എഴുതിയിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദര രോഗിക്ക് ആയത്തിൽ കുസിയും സ്പ്ലിറ്റായി എഴുതുക മുഖത്തായിട്ട് ഓരോ ഹർഫ് എഴുതുക കൂട്ടിയിട്ടല്ല ഒറ്റ ഹർഫിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം കൊണ്ട് ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഷിഫ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ശൈത്വാനിയത്താണ് അത് ഗ്യാസ് അല്ല അത് അൾസർ അല്ല അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗമല്ല ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗങ്ങളും ശൈത്വാനിയത്താണ് ശൈത്വാനിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയത്ത് ആയത്തിൽ കുസിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്തനം ചെയ്യണ്ടേ ഡോക്ടറേത്ത് പോയാണെന്നും അറിയില്ല എൻഡോസ്കോപ്പ് എടുത്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ വയറ്റിന് എരിച്ചിലാണ് വയറ്റിന് പൊറച്ചിലാണ് വയറ്റിന് അസ്വസ്ഥതയാണ് അജീർണമാണ് ദഹനക്കേടാണ് കുടിച്ചു നോക്കൂ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും പിശാജ് പല നിലക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിശാജ് വയറ്റിലേക്ക് വരുവോ വയറ്റിലേക്ക് വരും പിശാജന് ശരീരത്തിന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ പോലും നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ വയറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ പിശാചനുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഗഫിലത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് അത് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണെങ്കിൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ചു മതി വേറെ ഒരു മെഡിസിനും അതിന് വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അവസാന പ്രവചനങ്ങൾ ഓതുന്നവരായിരിക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഹസറിലെ അവസാനത്തെ നാലായത്തുകൾ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് കൂട്ടുകാരെ പ്രഭാത സമയത്ത് സുബിഹിന്റെ ശേഷം അതുപോലെ മഹരിബിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് ഓതേണ്ട ആയത്തുകളാണ് ഓഫറാണ് മുഹമ്മദ് മാത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ സൂറത്തുൽ ഹസറിലെ അവസാനത്തെ നാലായത്തുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സുബിഹിന് ശേഷം ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹരിപ്പ് പാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ഇസ്തഫാർ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് വഹിന്റെ നിസാരത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ലഭിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് സൂറത്ത് ഓതിയ ദിവസം ഒരാളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ ായിട്ടാണ് മരിക്കുകയെന്ന് ഷഹീദിന്റെ പുണ്യത്തോടെയാണ് മരിക്കുകയെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
മകരിബിന് ശേഷം ഒരാൾ ഓതിയാൽ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ അവസാനത്തെ നാലായത്തുകൾ ഓതിയാൽ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ എഴുപതിനായിരം അള്ളാഹുവിന്റെ മല ഇക്കത്ത് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇസ്തുഫാറ് ചെയ്യും പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ആ രാത്രിയിലെങ്കിലും അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ ഷഹീദായിട്ടാണ് മരിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹീ <laughs> അത് കാണാതെ അറിയാത്ത ഒരാളും നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഇന്ന് പതിഞ്ഞ ചെയ്യണം കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ല ആ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കണ ആ വാട്സപ്പ് നോക്കണ കുറഞ്ഞൊരു ടൈം ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് വൈഹട്ടായിക്കോളും വൈഹട്ട് ആക്കുക മകരിവിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുക സുബിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂരാണ് അത് പറയുന്നത് എത്ര തെറ്റുകളാ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫാഹത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ മുതൽ കൂട്ട് വേറെന്താ ഇങ്ങനെ നമുക്കുള്ളത് പാപപങ്കിലമായ ജീവിതമല്ലേ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മരണപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്നു പറയുമ്പോ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ എത്ര വലിയ മഹത്വമാണ് ഒരു ഷഹീദിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷഹീദിന്റെ കൂലി ബെഡിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ പോലും കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ എന്തിനാ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കത് പതിവായിട്ട് ചൊല്ലാൻ തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ഓരോ സുഹൃത്തുകൾക്കും പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ ഗുണങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ഓതിയാൽ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്ത മൂന്ന് തവണ ഓതിയാൽ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്ത കൂലിയുള്ള സൂറത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് തവണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യാസീൻ സൂറത്ത് ഒരു തവണ ഓതിയാൽ പത്ത് തവണ ഖുർആൻ ഓതിയ പുണ്യമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് മൂന്ന് തവണ ഓതിയാൽ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്ത കൂലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ കാഫിറൂന നാല് വട്ടം ഓതിയാൽ അത് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓതി തീർത്ത മേനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സൂറത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങി സീനിൽ അവസാനിക്കുന്നു ബസ് ബസ് ഇനി മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഇത് സമ്പൂർണമാണ് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഏതാനും ചില സൂഹത്തുകളുടെയും ആയത്തുകളുടെയും മഹത്വം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എട്ടു പത്ത് ആളുകൾ മഹാനായ ഹാജ തങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുഴയിൽ ഉണ്ടാവണം യാത്രക്ക് സന്തോഷമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദുഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുമെന്ന് വാക്ക് തരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുഴ ചെയ്തിട്ട്
പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിനെ വിസാടിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം